Buonasera, allora lo saprete già, se non lo sapete ve lo dico io, slitta di un giorno l'arrivo di Kostic, quindi arriva domani, che sarebbe il giovedì, e... accendo un attimo la luce perché qua va e viene, il bello della diretta è questo qua, ok, arriva, sono qua. Eh, si parla di qualche intoppo burocratico mm, secondo me c'è anche una questione di gestione della giornata perché domani alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di eh, Bremer e quindi le due cose probabilmente si sarebbero, avrebbero intasato un po' il lavoro organizzativo della Juve comunque non, è, non cambia assolutamente niente è uno slittamento di 24 ore quindi arrivo previsto uh, domani, poi seguiranno le visite mediche e la firma sul contratto. Possiamo uh, tranquillamente continuare a dire che uh, Costi c'è un nuovo giocatore della Juventus, lo diremo ufficialmente dopo la firma, dopo che tutto si sarà verificato. Già adesso mi immagino qualche commento di qualche qualcuno di voi che eh, lo dicevo io non arriva perché già leggo non arriverà mai non arriverà mai c'è da dire che guarda c'è cioè, una positività brutta parola tra l'altro in questi da due anni a questa parte ma c'è una positività eh, veramente dilagante ecco sul, sulle vicende della Juventus cioè, proprio a volte ci sono mi vengono in mente tafazzi presenti i tafazzi cioè, sono quelli che si danno le martellate proprio lì sui maroni diciamolo pure apertamente ed è una sorta di, di masochismo a questo punto, no? di masochismo sfrenato per cui eh, vedrai che va male, eh, vedrai che non arriva, eh, vedrai che non combina niente, eh, vedrai che quanto non combina niente. Va bene, dai, comunque Costi ci arriva domani e poi eh, sarà un nuovo eh, attaccante esterno da Juventus. Prendo spunto da voi, da quello che mi ha detto uno di voi, eh, che giustamente mi fa notare non si parla della difesa e la difesa è, è un problema cioè è un problema eh, è, è, è apertamente un problema nel senso che queste amichevoli hanno fatto vedere queste partite hanno fatto vedere che insomma la Juve non ha subito gol solo contro il Civas eh, e anche lì insomma c'è stato un, un paio di parate abbastanza importanti anche in quella partita eh, quindi vuol dire che la fase difensiva, perché adesso bisogna dire la fase difensiva, non propriamente la difesa, comunque anche la fase difensiva non è completamente a posto, ma anche la difesa stessa qualche eh, lacuna la sta facendo vedere. È vero che è amichevoli, è vero, però amichevoli sono anche per gli altri. Quindi bravi a segnare, meno bravi chi si è fatto, meno bravo chi si è fatto uccellare. E mi tocca dirlo, mi dispiace perché lo conosco da tanti anni, praticamente quando è arrivato, eccetera, ma la prestazione per esempio di Bonucci nella partita contro l'Atletico Madrid ha lasciato parecchio a desiderare, insomma ha lasciato lì due gol su tre di Morata sostanzialmente. Ecco. Eh, cioè un difensore esperto come lui eh, è difficile che si faccia fregare così, però qualche, qualche eh, diciamo, segnale si era già avuto nel corso della passata stagione eh, sul fatto che mh, evidentemente non ha attraversato un periodo di forma sul fatto che gli anni passano per tutti i ragazzi per cui ogni tanto qualche eh, punto debole salta fuori e naturalmente diventa più evidente se a colpirlo è, eh, se ad esserne colpito è uno come Leonardo Bonucci che è sicuramente stato uno dei migliori difensori centrali in giro per l'Europa eh, assieme a Barzagli, insieme a Chiellini e che adesso naturalmente si trova anche lui ad avere una certa età e quindi può avere a volte dei momenti di defiance che però fatti o meglio che però subiti diciamo così nella Juventus vengono notevolmente amplificati della difesa parlerà sicuramente Bremer domani e saranno certamente parole positive perché <ride> ci mancherebbe altro che un difensore o un giocatore ne è arrivato alla Juve dovesse denunciare un problema difensivo o comunque dovesse eh, dire che la Juve magari ha bisogno di ulteriori rinforzi per la difesa, non lo dirà mai nessun calciatore, mai. Forse si sarebbe potuto permettere di dirlo Chiellini, 
eh, o forse Bonucci stesso, ecco, ma Bremer, da Bremer non aspettiamoci sicuramente questo tipo di, di dichiarazioni, la conferenza stampa di presentazione è sempre fatta di belle parole, di entusiasmo, di, nel suo caso mi immagino sicuramente anche di riconoscenza nei confronti del Torino e spero, spero vivamente che qualche pirla, eh, ma non ne ho visti, eh, non ne ho letti, ma non solo qua in giro in generale, non se la prenda con lui, se avrà delle belle parole nei confronti del Torino e ci mancherebbe altro se non dovesse spenderle, ok? Però insomma non aspettiamoci ovviamente dichiarazioni relative al fatto che magari in difesa c'è bisogno di eh, un rinforzo in più. Diciamo specialmente per la fascia sinistra, ecco perché la fascia sinistra con Luca Pellegrini eh, che è dato in uscita, nel senso che non è che è sicuramente par partente, però se dovesse arrivare un'offerta la Juve la prenderebbe in considerazione, a questo punto mi chiedo e voglio sperare che la Juve abbia un piano alternativo perché già è stato dato in prestito Cambiaso al, al Bologna ed è un esterno sinistro, se le fanno partire anche Luca Pellegrini ti rimane Alexandro, Alexandro, Alexandro e, e, e all'occorrenza De Sciglio o Danilo che possono alternarsi sia a destra che a sinistra. Non voglio pensare che se dovesse partire Luca Pellegrini la Juve non mette mano al portafoglio, come si suol dire in questi casi, e non vada a cercare un esterno sinistro. A destra la copertura c'è, perché comunque Danilo è affidabilissimo, perché comunque c'è quadrato che può giocare esterno basso, perché comunque De Sciglio può essere terza scelta anche a destra, così come a sinistra o prima o seconda, insomma De Sciglio è un jolly, lo so che molti di voi andranno ad inorridire di fronte al termine De Sciglio, ma è un giocatore inorganico ed è un giocatore a sé che ehm, lo scorso anno, nel momento in cui gli è stata data fiducia e continuità, ha reso anche piuttosto bene, direi, mi sembra, anche in fase propositiva. Ok, e adesso non sono qui a parlare di De Sciglio come il difensore esterno più forte del mondo, perché poi dopo si trascende, no? Cioè si si va da un eccesso all'altro nei commenti, però voglio dire, se il ragazzo gioca con continuità e ha fiducia, sa far vedere anche delle cose buone. Però la sinistra va, va sicuramente mh, messa a posto, la fascia sinistra, e bisogna capire la, la vicenda Rugani. Io vi dico che da fonte praticamente, diciamo così, diretta o comunque molto vicina, e in ogni caso non c'è nessuna idea di lasciare la Juventus da parte di Rugani. E quindi vediamo, perché la Sampdoria continua ad insistere per questo giocatore, vediamo, eh, la conclusione la potremo trarre solamente a mercato finito. Però se in questo momento mi doveste chiedere dove la Juve ha effettivamente più bisogno o comunque ha bisogno che si intervenga, dico sì, reparto difensivo, un occhio ad un esterno sinistro lo metterei, Udoge sembra già ormai d'accordo con Tottenham, però vediamo, anche qui non c'è nulla di... No, forse sì, forse sì, perché si parla di prestito ancora di un anno a Udine e poi dovrebbe raggiungere il Tottenham. E quindi adesso bisogna capire quali saranno le mosse lì dietro, sempre che ce ne siano. Sempre che Luca Pellegrini non vada via, però attenzione, che se va via una mossa me l'aspetto. Iscrivetevi al canale, ci vediamo naturalmente domani. Ciao ragazzi, dal buio. Botolina. Ciao. Botolina, non botulino, eh, botolina. Ciao, ciao. Scrivete.